జెల్లీఫిష్ బంధం అప్పట్లో చాలా గొప్పగా ఉండేది అంటే ఇప్పుడు కూడా కొంతమందిలో అది మనకు తప్పకుండా ఉందమ్మా కానీ రాను రాను అంటే పోయిన పూర్వకాలంలో మనతో పాటు వాళ్ళు ఎదగాలి లేకపోతే మనల్ని మించి ఎదిగిన ఒక గురువుగా మనకి సంతోషంలో ఉండేవారు గర్వపడేవారు ఇప్పుడు అది రాను రాను అంటే ఏంటి వాడికి ఏంటి ఇప్పించేది వాళ్ళకి ఏంటి చేసేది అన్న ఒక ధోరణి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంది లేదమ్మా మా మోహన్ బాబు గారికి అయితే ఆరాధనే ఉంది ఆయన పైకి తీసుకొచ్చినటువంటి దాసరనారాయణరావు గారిని ఆయన తండ్రి మీద భావించి నేను తినే ప్రతి ఒక్క మెతుకు పైన దాసరనారాయణరావు గారి పేరు చెక్కి ఉంటుందని ఇప్పటికీ చెప్తారు అదే అంటున్నాను అప్పట్లో తప్పకుండా ఉందమ్మా అది ఎప్పుడు ఉంటుంది గురువు లేనటువంటి విద్య విద్య కాదు రాముడికి వశిష్ఠుడు ఉండేవాడు కృష్ణుడికి ఇంకో పెద్ద ఆయన గురువు గారు ఉండేవారు కాబట్టి దేవుళ్ళకే గురువులు ఉన్నప్పుడు మనిషి మానవ మాత్రలో మనకేంటి గురువు ఉంటేనే మనకు గొప్ప మన గురువు పేరు చెప్తేనే గొప్పది అదే హిందీలో కూడా అంటారు ఘరానా అని మీరు ఎవరి ఘరానా నుంచి వచ్చారు ఎస్డి పరంపర గారి పరంపర నుంచి వచ్చాను నౌషాద్ గారి పరంపర ఘరానా కిస్కా గౌన ఘరానా హే ఆప్క గురువు కహ కౌన హే అని అడుగుతారు ఈ రోజుకి కూడా దాన్ని పెట్టానమ్మా చెట్టు పేరు లేకుండా కాయని ఎలా అమ్ముతారు చెప్పండి సో అలా ఇంద్రధనస్సు అనే సినిమాలో మొదటి పాట మొట్టమొదటి పాట రాశానమ్మా ఆ తర్వాత ఆయన తన పాటలన్నింటిలోనూ అంటే గురువు గారి దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఏ పాటలోనైనా మనం కూడా కలం పెట్టడానికి ప్రయత్నం ఉంటుంది కాబట్టి ఒక అసిస్టెంట్ అంటే క్లర్క్ లాంటి వాడు కాదు నువ్వు కూడా రాయమని చెప్పని ప్రోత్సహించేవారు అలా అప్పుడప్పుడు పల్లవులు రాస్తుండేవాడిని చిన్న చిన్న పల్లవులు ఆయన దగ్గర పైడి బొమ్మ ఇల్లాలికి పచ్చగాజులు నిండు పండు చోలాలికి నీలి గాజులు నాదిష్టే తలకనకుండా నల్ల గాజులు నా చేతులు అరవేయని సీమంతం చేయనని శోభన్ బాబు గారికి ఉమ్మడి మొగుడు అని చిత్రంలో నేను ఒక జువేట్ రాశాను భావగర్భితంగా దానిలో ఆ హీరోయిన్కి క్యాన్సర్ ఉంటుంది ఆయన సీమంతం చేస్తుంటాడు ఆ తర్వాత నేను సీమంతం పాటలు రాశాను ఈ మధ్య మధ్య నవ్వులో కూడా సీమంతం కోసమే రాసిన తర్వాత పాటలు అందులో ఏమిటంటే ఆవిడకి లోపల క్యాన్సర్ ఉంటుంది అప్పుడు అది రాస్తున్నప్పుడు నాకు మా అమ్మగారే గుర్తుకొచ్చారు కాబట్టి నేను రాసే పాటలో కూడా క్యాన్సర్ ఉన్న పేషెంట్కి రాస్తున్నాం అందుకని నిండు పండు చూలాలికి నీలి గాజులు నాదిష్టే తగలకుండా నల్ల గాజులు నా చేతులారా వేయని అంటే అలా సీమంతం చేయనని కాదు వల్ల వాటికి పంపించని అని భావగర్భితంగా లోపల మీనింగ్ ఉంది నా చేతులారా పంపించానంటే చూడండి అది అలా రాశాను సో ఇంద్ర ఇంద్రధనస్సు సినిమాలో జీవిత గారు అండ్ రాజశేఖర్ గారు ఇద్దరు కలిసి చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు అంటే తర్వాత రాను రాను వాళ్ళు తర్వాత ప్రేమలో పడి వివాహం కూడా చేసుకున్నారు చాలా అదృష్టం ఇంకో మాట ఉందమ్మా ఇందులో నేను పాట రాసినప్పటికీ వారు యాక్టివ్గా ఇంకా ప్రేమలో ఉన్నారు పెళ్లి చేసుకోలేదు నాకు మొద్ద మంది నవ్వులో మోగబాసలు వచ్చింది చూసారా ఆ రోజు వారి పెళ్లి రోజు వారి పెళ్లి రోజుకి ఏడాది పోయిన తర్వాత నేను రాసిన పాటకు ముద్ద బంది నవ్వులో మోగపాసులకు ప్రైజ్ వచ్చేప్పుడు కల అదే స్టేజ్ మీద ఎంఎస్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చి పూలగోచ్చాలు వేయించుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్ కదా సెలబ్రేషన్ కదా అని చేశారు అది కూడా మా స్టేజ్ మీద ఆ స్టేజ్ మీద నాకు భీష్మనారాయణ గారు కళాసాగర్ అవార్డు తెస్తున్నారు ఆ నాకు అవార్డు ఇచ్చే రోజుకి వారికి పెళ్లి రోజు అయ్యింది ఎంత ఆనందం అదనమాట సో వారితో ఎప్పుడైనా అంటే మాట్లాడడం చాలా మాట్లాడాను మాట్లాడాను వారి సినిమాకి ఇటీవల ఎవడ ఎవడైతే నాకేంటి ఆ సినిమాకి నేను పాట రాశాను ఏదో నచ్చింది నాకు ఏదో నచ్చింది అని నేను రాసిన పాటని వారు తీసుకెళ్ళి ప్యారిస్లో చేశారట నాకు అప్పటికి ఇంకా వారు పేమెంట్ కూడా ఇవ్వలేదు సగం పేమెంట్ ఇచ్చి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళందరూ మెచ్చుకుని ఎందుకు ఇలా మెచ్చుకుంటున్నారు ఆయనకి అరవం కదా తెలుగు పూర్తిగా రాదు ఎందుకు ఇలా మెచ్చుకుంటున్నారు అని అడిగితే ఈ పాటలో ఎంతో అర్థం ఉందండి అని చెప్పని వారు అందరూ తెలుగు వాళ్ళందరూ వచ్చి మా మెచ్చుకునేప్పటికి వచ్చి ఇక్కడికి వారు ఒక పని చేశారు నన్ను రమ్మన్నారు ముందు వాళ్ళ బామూర్తి గారు శ్రీనివాస్ గారు నాతో మాట్లాడారు లోపల గారు అండి అని ఏంటి ఎందుకు పిలిచారు ఏంటి చెప్పండి నా డబ్బులు ఇవ్వడానికేనా అంటే కాదు కాదు అక్కడ నీ గురించి తెలుగు వాళ్ళందరూ ఎంతో గొప్పగా చెప్పారట ఇప్పుడు నీకు సన్మానం చేసినట్టుగా చేయబోతున్నారు మా బావగారు వీళ్ళు ఎప్పటికల్లా ఆయన వచ్చి ఫ్లో ఫ్లవర్ బొకే మూతి ఇచ్చి జీవితం వస్తుంది జీవిత చేతుల మీద కానీ తీసుకుందు కానీ అది గ్రేట్గా ఉంటుంది చూసారా ఆయనకి భార్య మీద ఉన్న ప్రేమ అది ప్రేమించిన ప్రేమ వివాహం కదా అందుకని వారు వాళ్ళు ఆవిడ లేడీస్ కొంచెం స్లోగా వస్తారు డెకరేట్ చేసుకుని వచ్చేటప్పుడు కల్లా చూస్తే గురుచరణ్ గారు వెరీ గుడ్ మా మొదటి పాట రాశానని చెప్పారు అది మేము చూడలేదు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మా సొంత సినిమా ఇది ఎవడైతే నాకేంటి బి సముద్ర గారు పాట ఇచ్చారు మేము పాట మాకు రాసినప్పుడు ఆర్డినరీ పాటలాగే ఉంది 
ఆ తీసుకెళ్లి ప్యారిస్లో చూస్తే అక్కడ అందరూ మీ అభిమానులేను వచ్చి పాట విని ఇంత మీనింగ్ ఉందని చెప్పారు కాబట్టి మీకు థర్టీ థౌజండ్ ఇస్తాం మీ పాటకి న్యాయంగా ట్వంటీ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ ఇచ్చేసి ఉన్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్వంటీ ఇస్తున్నాం అని చెప్పని ఇస్తే అంతకన్నా ఆనందం ఏమిటి చెప్పండి డబ్బు కాదు ఇక్కడ ఆ పాట తెచ్చిపెట్టిన మధురమైనటువంటి సంఘటన అది మీరు ఇది ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ ఏం చెప్పలేదమ్మా నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం మీరు అడిగిన ప్రశ్నలో నుంచి వస్తాయి అది సో అలా అనుకున్న దానికంటే ఇంకా ఎత్తు ఇంకా ఎక్కువే ఇచ్చారు వాళ్ళు అంటే ఎక్కువ వాళ్ళు ఇచ్చారనడం కంటే మీ టాలెంట్ సంపాదించి పెట్టింది అనొచ్చు వారు వారు గొప్ప మనస్సు అది నేను ఇప్పుడు కూడా పాట మనం మామూలుగా అందరు పిల్లల్ని కంటాం కానీ పిల్లలందరూ కలిసి ఒక రకంగా ఉంటారు కదా ఎంతో టాలెంట్ ఉంటున్నట్టుగా తీసుకొచ్చి పెట్టింది మద్దబంతి నవ్వులో మోగబాసులు ప్రైజ్ అయితే తీసుకొచ్చి పెట్టింది నాకు వణుకుతున్న చేతులతో రాసిన పాట రాఘవేంద్రరావు గారికి రాయగలమో పాట నా జీవితంలో అనుకోలేదు అలాంటి అవకాశాన్ని మోహన్ బాబు గారు పట్టుబట్టి ఎందుకు రాయలేవు రాయకపోతే ఈ ఊర్లోంచి వెళ్ళిపో అతని దగ్గర చేసింది మా దగ్గర చూసిన చెప్తుంది దేనికి అని గద్దించి దెబ్బలాడి నా చేత రాయించారు ఆ పాటని సో అంటే ఈ ముద్దబంతి పాట అయితే మోహన్ బాబు గారి వల్లే జరిగింది వారి వల్లే జరిగింది నాకు భయం తప్ప నాకు ఇంకోటి తెలియదు అత్రేయ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన తర్వాత నా జీవితం ఇలా సాగుతుందని నేను అనుకోలేదు అదంతా మోహన్ బాబు గారు వేసి పెట్టిన లైను వారి భిక్ష